Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Santo tú eres, oh Rey. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos en pie, buscamos nuestra Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Gloria. Alabanzas al Rey que vive. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. O oh, segunda de Corintios, perdón. Capítulo 1, verso 4. Aleluya. La hermana que estuvo en la escuela bíblica se fue. Está ahí o se fue. Santo. Alabado Dios. Alabado Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. 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 ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén, bendito sea el Señor Si usted tiene un celular, bendito sea el Señor Chequelo, que no, no tenga el timbre Póngalo en vibrador Alabado sea Dios Santo eres, oh Rey Bendito sea Dios Para usted pueden sentar los que están parados Bendito sea el Señor El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros Consolar a los que están En cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria. Nosotros como creyentes, bendito sea el Señor, estamos, estamos, estamos mientras peregrinamos, bendito sea el Señor, en este viaje que nosotros tenemos hacia el cielo, bendito sea el Señor, pasamos, pasamos por situaciones difíciles. Algunas veces hay momentos, bendito sea el Señor, que, que las cosas se ponen medio, medio difíciles, bendito sea Dios, pero como, como buenos creyentes sabemos que tenemos un Dios allá en el cielo, que tenemos un Cristo de gloria, que está sentado a la derecha del Padre, orando por cada uno de nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros, alabado sea el Señor, y tenemos un Espíritu Santo aquí, bendito sea el Señor para guardarnos, para guiarnos, para protegernos y llevarnos, bendice el Señor, amén, hacia toda verdad. Hay momentos en nuestra vida que como que no entendemos las situaciones que pasamos. Hay momentos en nuestra vida que nosotros nos preguntamos, bendito sea el Señor, ¿por qué si yo quiero buscar de Dios, siempre hay algo que me impide que yo busque de Dios? ¿Por qué si yo quiero estar en la iglesia, como que, como que hay algo que me traiciona y no estoy en la iglesia? ¿Por qué si yo quiero estar perseverando, bendito sea el Señor, si me he propuesto ayudarle, bendito sea el Señor, a los hermanos en la iglesia, pero como que hay algo que me detiene, bendito sea el Señor, se levantan situaciones, se levantan algunas cosas que usted dice, son inexplicables bendito sea el Señor se levantan problemas a la voz del Señor que siempre lo van a ver el problema nunca se va a acabar bendito sea el Señor pero como leímos en este versículo que Dios Dios nos consuela bendito sea el Señor y cuando dice que Dios nos consuela no está diciendo que Dios nos va a quitar los momentos de tribulación cuando dice que Dios nos consuela no está diciendo que no vamos a pasar por momentos de sufrimiento bendito sea el Señor bendito sea el Señor, cuando dice que Dios nos consuela, a la voz del Señor no quiere decir que las pruebas se van a ir no quiere decir que los sufrimientos se van a ir, no quiere decir, bendito sea el Señor, que las tribulaciones se van a ir lo que quiere decir, bendito sea el Señor que la prueba, aunque esté en medio de la prueba, hay un Señor con cada uno de nosotros bendito sea el Señor, está queriendo decir que en medio de tu prueba, que en medio de tu tribulación 
tú no estás solo, bendito sea el Señor. Tú tienes a alguien contigo, bendito sea el Señor. Tú tienes a alguien que te va a consolar, que te va a dar fuerza, bendito sea el Señor. Algunas veces te entristece, bendito sea el Señor, porque quisiera alabar al Señor que el pastor te consolara, porque quisiera que a lo mejor el hermano te consolara. Alabamos al Señor. Hay momentos que ni el hermano, hay momentos que ni el pastor te va a consolar, bendito sea el Señor. Pero quiero decirte en esta tarde, bendito sea el Señor, que hay un Dios que consuela, que hay un Dios, bendito sea el Señor, que no se olvida de lo que tú eres, que no se olvida de lo que tú estás pasando, bendito sea el Señor. Hay momentos que como, la, como que la conciencia nos dice, como que Dios los abandonó, como que Dios nos dejó, alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y en esos momentos tenemos que saber qué hacer, tenemos, saber a qué, tenemos que saber a quién buscar, alabado sea el Señor, porque vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener sufrimiento, pero en medio de esos sufrimientos hay un Dios que nos consuela, hay un Dios que usted y yo lo tenemos, cuantos dicen amén, a la voz del Señor, a la voz del Señor, hay un Dios que está presente con nosotros, bendito sea el Señor para consolarlo, bendito sea el Señor. Alabanza al Rey. Alabado sea el Señor. Alabanza al Rey. Esa es nada más la introducción, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea tu nombre, Jehová. Siempre bendito sea el Señor cuando, cuando, cuando usted se quiere levantar, cuando usted quiere hacer algo para Dios, cuando usted quiere caminar para Dios, bendito sea el Señor, tenga por seguro que va a haber oposición, que algo se la va a poner. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios, siempre que usted quiera, bendito sea el Señor, caminar para Dios, a la voz del Señor, algo, algo va a pasar, bendito sea el Señor, pero la Biblia nos manda a nosotros, bendito sea el Señor, a ser, bendito sea el Señor, astuto como la serpiente y mansos como la paloma, a la voz del Señor, de saber discernir, de saber en quién hemos creído, de saber a quién le servimos, bendito sea el Señor, en esos momentos difíciles, a la voz del Señor, es cuando usted tiene que estar más seguro de a quién usted le está sirviendo, es cuando usted tiene que estar más seguro a quién, a quién usted está buscando. Es cuando usted tiene que estar más seguro a la voz del Señor de que, de que a quién es que usted corre a la voz del Señor. La Biblia dice, bendito el Señor, a la voz del Señor, que torre fuerte es Jehová. A la voz del Señor, a Él correrá el justo. A la voz del Señor. Pero muchas veces nos olvidamos que hay un Dios que nos consuela. Muchas veces nos olvidamos. A la, y, 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 y bendito el Señor. Y y algunas veces, ¿cómo puedo decir a la voz del Señor? No, no reflejamos ese amor a la voz del Señor. Cuando viene la situación difícil a la voz del Señor, algunas veces hay que hacer algo que a lo mejor nunca lo habías hecho, pero todo por el amor de Dios. A la voz del Señor, hay que hacerlo. Ay, bendito sea el Señor. No todo es color de rosas a la voz del Señor. Bendito sea el Señor. Hay aflicciones, hay pruebas, pero hay un Dios que consuela. Hay un Dios, bendito sea el Señor, que en tu enfermedad te consuela a la voz del Señor. Hay un Dios, bendito sea el Señor, que en tus problemas familiares Dios está ahí para consolarte. Hay un Dios, bendito sea el Señor, que en tus problemas de trabajo hay un Dios que está ahí para consolarte. A la voz del Señor. A lo mejor has pasado situaciones difíciles. A la voz del Señor, a lo mejor, a lo mejor has perdido el fervor. Iglesia, a la voz del Señor, a lo mejor hemos perdido, bendito sea el Señor, esa alabanza a Dios, a la voz del Señor, esa alabanza que ahora antes salía espontáneamente, ahora sale mecánicamente. Dios no quiere alabanza mecánica, Dios quiere alabanza espontánea de un corazón, a la voz del Señor. Algo, algo, algo ha impedido, bendito sea el Señor, algo ha impedido, bendito sea Dios, que tú, que tú dances, que tú alabes, que tú glorifiques a Dios. A lo mejor el problema que estás pasando, a lo mejor la situación que estás pasando, a lo mejor bendito sea el Señor, el barco como que se está medio viroteando a la voz del Señor, pero la Biblia dice que Dios es Dios de toda consolación y Dios tiene propósitos cuando estas situaciones pasan a la voz del Señor, porque a alguien usted le va a ayudar en esa situación a alguien le va a servir el testimonio suyo a la voz del Señor a lo mejor usted no lo entiende bendito sea el Señor, mis hijos les abro les digo y se van de la casa a la voz del Señor, quiero buscar de Dios y, y me aparece mi tío con un problema, quiero buscar de Dios y aparece este otro problema la voz del Señor, pero Dios es grande Dios todopoderoso, nosotros tenemos ojos para ver el, el, el hoy, pero no olvidemos que hay un Dios que mira el futuro hay un Dios que, 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 que ve más que noso, lo que nosotros vemos a la voz del Señor, Dios ve el futuro suyo, Dios ve el futuro mío a lo mejor ahora está llorando, a lo mejor ahora está caído a la voz del Señor a lo mejor tropezó, a lo mejor está en la lona, a la voz del Señor 
Señor a lo mejor bueno, ese Señor está casi sin aliento está a punto de salir corriendo alabado sea el Señor a lo mejor está a punto de colgar los guantes a lo mejor está a punto de dejarlo todo alabado sea el Señor pero hay un Cristo de poder hay un Cristo de la gloria alabado sea el Señor que va por encima de todas esas cosas que va por encima de todos esos problemas alabado sea el Señor porque no andamos no caminamos por lo que vemos caminamos por fe alabado sea el Señor alabado sea el Señor Dios ve lo que tú estás pasando tú estás llorando ahora tú estás sufriendo ahora pero también Dios ve el futuro alabado sea el Señor Dios ve lo que tú vas a hacer en el futuro alabado sea el Señor a lo mejor tienes ganas de correr tienes ganas de salir huyendo alabado sea el Señor Dios te dice en esta hora alabado sea el Señor que tú no puedes correr que tú no puedes huir que tú tienes que mantenerte firme cuando tu, cuando tu iglesia más te necesita tú tienes que estar ahí presente alabado sea el Señor esto no es todo gloria a Dios y aleluya hay tiempo, hay, hay tiempo que hay que ponerse alabado sea el Señor la Biblia en su lugar el cinturón bien apretado alabado sea el Señor porque Dios demanda de nosotros bendito sea el Señor Dios demanda algo más alabado sea el Señor las cosas bendito sea el Señor las cosas no van a cambiar pero Dios tiene el control cuando dice la mente Alabado sea el Señor. Tanto tú eres mi rey. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Santo. Bendito sea Dios. Alabanzas a tu nombre, Jehová. Aleluya, vive. Hubo un hombre, bendito sea el Señor. Allá en el Antiguo Testamento hubo un hombre. Glorioso tu nombre, Jesús. Que Dios tenía propósitos con él. Santo eres, oh rey. Este hombre tenía el propósito de ser un libertador. Santo Jesús. Y Dios lo cumplió. <coughs> Bendito sea el Señor. Pero a la vez que, que Dios tenía propósitos en él, hubo otro hombre que tenía el poder. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y fue, fue usado por el enemigo, bendito sea el Señor, para impedir. Que este, que este niño creciera, que este niño se desarrollara y mandó a matar a todos los niños. Santo, Santo eres, oh rey. Y este hombre se llama Moisés. Mi alma te alaba, Jesús. Para que el propósito de Dios cayera. También más adelante en el Nuevo Testamento aparece otro hombre, otro hombre llamado Jesús. Alabanzas al rey. El cual Dios tiene propósitos en él. Tiene propósitos en él a la voz del Señor. Pero también hubo otro hombre llamado Herodes. Aleluya. Santo que al saber que, que un rey había nacido, Gloria, mandó a matar a todos los niños, bendito sea el Señor, varones. ¿Por qué bendito sea el Señor los mataba a matar? Porque Dios no quería que el pro, porque el enemigo no quería que el propósito de Dios se realizara. Amén, sí, Señor, aleluya. Alabanzas al rey. Porque el enemigo no quería verte andar a ti. No quería verte caminar a ti, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y el enemigo va a inventar cosas para que tú no camines, para que te paralices. Para que te quedes en between. Con las manos así, sin hacer nada. Santo Jesús. Alabanzas al rey que vive. Y quiso impedir el propósito de Dios en Cristo. Y por un momento el enemigo creyó que tenía la victoria. Aleluya. Amén, gloria a Dios Santo, aleluya. Este hombre nació y creció, bendito sea el Señor. Alabanza a Jesús. Y llegado a cierta edad, bendito sea el Señor, tuvo tres años, tres años de ministerio. Pero en su ministerio, bendito sea el Señor. Aunque hizo grandes proezas, aunque, a, a, aunque la mano de Dios estaba con él, el, el querer destruirlo cuando era niño no se quedó ahí. El enemigo siguió persistiendo hasta que llegó a cierta edad y todavía seguía atacando. Porque el enemigo no va a dejar de atacar. El enemigo no va a dejar de atacarlo a usted. Dios es real, el enemigo también es real. 
Santo eres, Santo eres Señor. Él no va a parar de atacar el propósito de Dios en usted. Porque Dios tiene propósitos en usted. Porque Dios tiene propósitos en cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Porque Dios tiene propósito a lo mejor de verlo orar cada mañana para interceder por cada uno de los hermanos. Bendito sea el Señor, porque Dios tiene propósito, bendito sea el Señor. Dios dice, no, 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 no dejaré que nada acontezca sin antes avisarle a mis siervos los profetas. A lo mejor Dios tiene, Dios, Dios tiene un propósito con usted, bendito sea el Señor, de traer el mensaje profético, bendito sea el Señor. Pero siempre va usted a captar la atención del enemigo. A la vez que Dios está con nosotros, también la atención del enemigo está ahí, presta para hacernos tropezar, presta para hacernos derribar, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Y el enemigo siempre va a persistir, alabado sea el Señor. Va a seguir persistiendo y nunca se va a cansar, alabado sea el Señor. Y muchas veces nos va a recordar el pasado, alabado sea el Señor. Muchas veces va a recordar tu caída, muchas veces va a recordar cuando tú caíste. Muchas veces, bendito el Señor, te va a recordar, tú no, te va a decir, te vas a oír voces, alabado sea el Señor. Cosas que, que están en tu pasado, te va, te va a querer recordar el pasado. Alabado sea el Señor, a lo mejor va a usar un familiar, a lo mejor va a usar un amigo, a lo mejor va a usar hasta un hermano de la iglesia para recordar. El pasado que tú tuviste, alabado sea el Señor, pero que aunque el enemigo trate de recordarte el pasado, porque aunque el enemigo trate e intente, bendito sea el Señor, de recordarte la vida que antes tenía, alabado sea el Señor, si el enemigo le trata de recordar el pasado, bendito sea el Señor, usted tiene que recordar el futuro de él, porque él tiene un futuro y su futuro es en el lago de fuego, y ella está establecido en la palabra, alabado sea el Señor, tú me recuerdas el pasado, yo te voy a recordar dar el futuro a la voz del Señor y de estar un lado de fuego a la voz del Señor bendito sea Dios el enemigo va a persistir el enemigo va a seguir a la voz del Señor pero todos los que confían en Jehová son como el monte de Sinón que no se mueven sino que permanecen para siempre pero los que confían en Jehová son como el monte de Sinón que no se mueven sino permanecen para siempre alabado sea aunque me ataque en la cocina, aunque me ataque en el trabajo, aunque me ataque, alabado sea el Señor en el hogar, alabado sea el Señor, bendito sea Dios, más son los que están conmigo que los que están contra mí, bendito sea el Señor, aunque haya, bendito sea el Señor, aunque haya tristeza, bendito sea el Señor, aunque haya desánimo, alabado sea el Señor, levanta la bandera, Él me recuerda el pasado y con el el futuro, alabado sea Dios, le recordamos el futuro, alabado sea el Señor, porque Dios es poderoso, alabado sea Dios, bendito sea Dios, alabado Dios, alabado Dios, alza la mano y alaba a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, bendito sea Dios.